ഇന്ത്യയുടെ കരുത്ത് അതിർത്തിക്കപ്പുറം പാകിസ്ഥാന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്ത് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന പാകിസ്ഥാനിലെ ബാലാക്കോട്ടിൽ പറന്നെത്തി സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് നടത്തിയിട്ട് ഇന്ന് ഒരു വർഷം തികയുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്താറിനാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ കരുത്ത് ലോകമറിഞ്ഞ ആ സംഭവം നടന്നത് നാൽപ്പതോളം സി ആർ പി എഫ് ജവാന്മാർ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വീരമൃത്യു വരച്ച പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിനുള്ള തിരിച്ചടിയായിട്ടാണ് ഭീകരാക്രമണം നടന്ന് പതിനൊന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനിലെ ബാലാക്കോട്ടിലുള്ള ഭീകരരുടെ താവളത്തിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയത് ഫെബ്രുവരി പതിനാലിനാണ് പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണം നടക്കുന്നത് ആക്രമണം നടന്ന് പിറ്റേന്ന് അതായത് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിന് തന്നെ വ്യോമസേനാ മേധാവി ബി എസ് ധനോവ ബാലാക്കോട്ടിലെ ഭീകര ക്യാമ്പ് തകർക്കാനുള്ള പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു വ്യോമാക്രമണം നടത്താമെന്നായിരുന്നു ധനോവ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആക്രമണ പദ്ധതി ഫെബ്രുവരി പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ഹെറോൺ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വ്യോമ നിരീക്ഷണം നടത്തി ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസിയുടെ സഹായത്തോടെ ആക്രമണം നടത്തേണ്ട പ്രദേശങ്ങളും ഭീകര ക്യാമ്പുകളും കണ്ടെത്തി ടാർജറ്റ് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലായിരുന്നു ആക്രമണം നടത്താനുള്ള ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വ്യോമസേനയുടെ ടൈഗേഴ്സ് എന്ന സ്ക്വാഡൻ ഒന്നിനെയും ബാറ്റിൽ ആക്സസ് എന്ന സ്ക്വാഡൻ ഏഴിനെയും ഒരുക്കി നിർത്തി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് ആഗ്രയിൽ ട്രയലും നടന്നു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്താറിന് ഹരിയാനയിലെ അംബാലയിലെ എയർബേസിൽ നിന്നാണ് പന്ത്രണ്ട് മിറാഷ് ടു തൗസൻഡ് വിമാനങ്ങളോടെ വ്യോമസേനാ സംഘം സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടത് പാക് മണ്ണിലെ മൂന്ന് ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്ത സംഘം മുപ്പത് മിനിറ്റിനകം ഓപ്പറേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇരുപത്തി ഒന്ന് മിനിറ്റ് നീണ്ട ഓപ്പറേഷനാണ് പാക് മണ്ണിൽ വ്യോമസേന നടത്തിയത് മൂന്നിടങ്ങളിലെ ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ ഇന്ത്യ തകർത്തു ആദ്യ ആക്രമണം ബാലാക്കോട്ടിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ പാക് അതിർത്തിക്ക് അപ്പുറമുള്ള ബാലാക്കോട്ട് മേഖല ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ പ്രധാന ആസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് പുലർച്ചെ മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് ആക്രമണം തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ലഷ്കർ ഇ തോയ്ബ ഹിസ്ബുൾ മുജാഹിദ്ദീൻ എന്നിവരുടെ സംയുക്ത ക്യാമ്പ് തകർത്തു പിന്നീട് പുലർച്ചെ മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ മൂന്ന് അൻപത്തി മൂന്ന് വരെ മുസാഫറാബാദിലെ ഭീകര ക്യാമ്പുകളിലേക്കും സൈനിക നടപടിയുണ്ടായി പുലർച്ചെ മൂന്ന് അൻപത്തിയെട്ടിന് ചകോദിയിലെത്തിയ സംഘം നാല് നാല് വരെ ആക്രമണം നടത്തി ചകോദിയിലെ ഭീകര ക്യാമ്പുകളും വിജയകരമായി തകർത്ത് വ്യോമസേനയുടെ സംഘം തിരികെ പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലെത്തി ബാലാക്കോട്ട് ആക്രമണത്തിന് ശേഷം അതിനുള്ള മറുപടി എന്ന പോലെ ഇന്ത്യൻ അതിർത്തി കടന്നെത്തിയ പാക് വ്യോമസേനയുടെ വിമാനത്തെ തുരുത്തുന്നതിനിടെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ വിംഗ് കമാൻഡർ അഭിനന്ദൻ വർധമാൻ പാക് സൈന്യത്തിൻ്റെ പിടിയിലായിരുന്നു ആയുധധാരികളായ പാക് പട്ടാളക്കാർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളും വൈകാതെ പാകിസ്ഥാൻ പുറത്തുവിട്ടു എന്നാൽ സ്വന്തം പേരല്ലാതെ മറ്റൊന്നും വെളിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് അഭിനന്ദൻ അവർക്ക് മറുപടി നൽകിയത് ഈ വീഡിയോ പുറത്തു വന്നതോടെ അഭിനന്ദന് സൈന്യത്തിലെ ഒരു വീരനായക പരിവേഷമാണ് ഇന്ത്യൻ ജനത നൽകിയത് മൂന്ന് ദിവസം ആശങ്കയിലാർത്തിയ ശേഷം നയതന്ത്രതലത്തിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മർദ്ദങ്ങളുടെ ഫലമായി മാർച്ച് മാസം ഒന്നാം തീയതി ജനീവ കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാഗ അതിർത്തി വഴി അഭിനന്ദനെ ഇന്ത്യക്ക് തിരികെ കൈമാറുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ബലാക്കോട്ടിൽ തിരിച്ചടി നൽകാനായതിന് പുറമെ അഭിനന്ദനെ സുരക്ഷിതമായി തിരികെ എത്തിക്കാനായതും ഇന്ത്യയുടെ വലിയ നേട്ടമായി മാറി വെബ്ഡെസ്ക് തത്തമൈ ന്യൂസ്